Bonjour et bienvenue sur History BD, je suis Sandrine et aujourd'hui on se retrouve donc pour le montage d'une maquette qu'on va continuer. Alors la maquette c'est la Batmobile de 1966 de chez Altaïa qui est absolument superbe. Euh, Jérôme est très très content de, de la faire celle-là, enfin de la faire. C'est pas lui qui va la faire étant donné que c'est moi qui vais la monter. Donc j'ai décidé aussi comme euh, moi j'aime beaucoup euh, cette voiture. J'ai décidé aussi de vous partager justement le montage de cette voiture. En plus du R2D2 comme je vous disais euh, la dernière fois sur la dernière vidéo. Donc alors aujourd'hui euh, dans le premier colis on avait eu le numéro 1 et le numéro 2. Donc avec la pièce, les pièces que vous avez là. Et donc aujourd'hui on a reçu le 3, le 4 et le 5. Donc du coup on va faire le montage de cette voiture avec vous. De cette voiture mythique avec vous et puis euh, voilà du coup on va attaquer le montage donc dans un premier temps on commence à retirer de la matrice les boîtiers des feux de l'arceau de sécurité voilà on en a quatre en tout qu'on vient mettre hop, juste ici Ensuite, on fait pareil avec celui-là. Alors, ça se dégrade pas forcément facilement. N'hésitez pas avec une pince ou euh, à venir retirer l'excédent. Donc voilà nos quatre petites pièces qui sont montées. Donc ensuite, on va monter le gyrophare sur la pièce euh, 3A. Donc celle-ci, celle qui est celle qui est en métal. Alors, donc vous prenez votre petite pièce, le petit arceau que vous mettez par-dessus. Vous avez des, des petits picots hein, pour euh, rentrer savoir comment le positionner et puis pour qu'il tienne bien tant qu'à faire voilà on enfonce bien commencez par installer la protection du gyrophare donc le 3g sur la partie supérieure de l'arceau de sécurité le 3a ensuite depuis la partie inférieure de l'ensemble insérer la lentille du gyrophare dans la protection ensuite on met la lentille du gyrophare ici Insérez les tétons situés à l'extrémité de chacun des lentilles dans les encoches de la partie supérieure de l'arceau de sécurité. Donc voilà, une fois que vous aviez fini euh, de mettre euh, euh, vos, petites, euh, vos petites LED, on va dire ça, sur euh, c'est pas des LED, vos petites lumières sur les côtés, donc vous venez les visser avec des vis ACM. Donc honnêtement, j'espère que j'ai bien monté parce que franchement, j'ai trouvé ça un petit peu euh, galère à faire. J'ai quand même galéré pas mal euh, pour, être, euh, pour être tout à fait honnête. Euh, j'ai même du coup décidé de, de, de les coller à l'intérieur des, euh, des petits arceaux pour que ça tienne bien parce que c'était une, une vraie galère vous croyez moi je vais pas démonter hors de question du coup j'avais redémonté le gyrophare parce que sinon c'était vraiment pas facile ni, euh, ni pratique de les mettre ceux là donc du coup on remet euh, le gyrophare Ensuite, on vient prendre la petite LED qui était fournie, insérer la LED du gyrophare dans le support de LED. Alors donc, ensuite, on prend le LED qu'on vient de monter, on l'insère dans le petit trou, on met le fil hop, sur le côté, là où c'est prévu. Hop, attendez. 
on va faire ça directement voilà on remet dedans et on vient installer le petit, euh, petit support pour éviter que le LED bout parce que ça ne s'enfonce pas carrément dedans et on vient fixer avec une vis AM Donc voilà pour cette pièce-là. Ensuite, on prend cette pièce ainsi que celle-là. On vient mettre insérer dedans. Et on vient l'insérer hop là-dedans. Voilà qui est fait. Ensuite, vous venez fixer la poignée à l'extrémité. Vous avez le petit étrompeur au bout picot pardon et vous venez le fixer dedans hop voilà comme ceci ensuite on reprend notre pièce on vient fixer les deux hop, le fil on le met ici on vient fixer ces deux pièces là comme ceci avec donc hop comme ceci pardon je vais de ça, 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 ça voilà comme ça vous les retournez et vous fixez avec deux vis vous en placez déjà une hein, ce sera suffisant parce que tenir deux vas-y accroche toi genou et vous venez visser avec des toutes petites vis qui sont les vis NP. Et voilà. Ensuite, on vient insérer les deux petites pièces qui nous restent, hein, juste ici. Voilà. Donc, alors, ensuite, vous venez fixer la partie que vous aviez montée tout à l'heure. Vous passez le fil ici pour éviter de le couper, de le casser et puis euh, pour qu'on puisse le retrouver, tout simplement. Ensuite, hop, on va bien tirer dessus. Voilà. Voilà. Un petit claque qui s'est mis en place là. Et donc, on vient fixer avec trois vis. Hop là, pardon. On va fixer avec trois vis AM. Voilà ce qui conclut pour cette pièce-là. On se retrouve pour le numéro 4 qui est quand même assez léger, on va dire, à, à faire. Donc du coup, hop, on insère ça de ce côté-là et on fait pareil avec ces petites pièces. De l'autre côté, vous avez des petits picots et des petits détrompeurs vu à cet effet donc vous ne pouvez pas vous tromper de côté et voilà ce qui est pour le numéro 4 alors donc voilà les pièces pour le numéro 5 hop donc les fascicules hein, sont dématérialisés donc il faut que vous alliez sur votre compte client pour pouvoir les retrouver donc là on va monter le boîtier du klaxon donc vous prenez cette pièce là avec cette pièce ici que vous insérez hein. vous pouvez pas vous gourer euh, faut vraiment y aller pour le faire alors que je vais me gourer ça va pas de long et ensuite vous venez 
fixé avec deux vis FP. Donc ensuite, vous prenez la partie qui est en métal. Et vous faites pareil, vous venez insérer celui-ci dedans. Hop. Voilà. Et vous venez fixer au bout avec deux vis DM. Donc voilà qui est fait. Ensuite, vous prenez le, bo le boîtier que vous avez monté juste avant. Et vous venez le mettre à son emplacement. Voilà, et vous fixez avec 4 vis CM. Donc voilà qui est fait. Ensuite, vous prenez votre câble. Donc voilà, vous venez couper. Coupez-le en deux segments, un de 70 mm. Hop donc, vous prenez un... Bon, désolé, c'est un petit peu... Euh, c'est un vieux mètre, mais auquel j'y tiens. Euh, un de 7 cm. Donc, vous copez ici. Voilà. Et un de 60 mm. Donc, vous prenez ici et vous coupez à 60 qui est ici. Vous voyez peut-être pas bien avec mon maître, mais moi je vous vois bien, je vous vois bien, ne vous inquiétez pas. Donc voilà, voilà qui est fait. Ensuite, donc on va venir installer le câble du klaxon. Donc vous avez deux petites pièces ici. Vous prenez celle qui est argentée d'abord. Donc on a mis le petit bout euh, argenté dans le câble le plus long de, de 7 mm. Pardon, de 70 mm que vous insérez ici que vous venez insérer dans cette partie là ensuite on a mis le plus petit euh, la petite pièce noire que vous venez insérer ici au niveau de l'orifice du démarreur voilà ce qui conclut le numéro 5 pour euh, cette partie du montage. Donc voilà ce qui conclut la vidéo sur les numéros 3, 4 et 5 pour la Batmobile de 1966 de chez Altaya qui est absolument superbe. Donc comme vous avez pu le voir, voilà, on a monté ces petits numéros là. Le petit pare-brise qui va être sympa et le capot qui est absolument magnifique. Donc voilà, bah écoutez les amis, j'espère que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à me laisser des commentaires, n'hésitez pas à vous abonner, à liker, à nous rejoindre parmi les membres au soutien si vous le désirez. Euh, oh, le petit bad mobile, j'avais oublié. Bad phone, pardon. Et puis, euh, sur ce, ben, je vous embrasse très très fort. J'espère que ce format vous plaît. N'hésitez pas à me le dire dans les commentaires. Et puis, euh, je vous embrasse très très fort. On se retrouve très vite pour une prochaine vidéo. Bye.